बाबा की बगिया को देख के तो बहुत अच्छा लगता ही है बाबा के किसी भी सेंटर पे किसी भी बाबा के स्थान पर जाते हैं तो ये रूहानी खुशबू बाबा के फूलों की चेतन फूलों की खुशबू क्योंकि ये खुशबू हर एक के गुणों की हर एक की क्वालिटीज की है और बाबा का हर बच्चा विशेष हर बच्चे में कुछ ऐसी गुण और शक्तियां हैं जिसके बिना स्वर्ग का निर्माण नहीं हो सकता कोई एक भी इसमें से मिसिंग हो तो स्वर्ग नहीं बन सकता तो इसलिए हर एक की अपनी वैल्यू है कभी कभी हमें स्वयं को पता नहीं चलता है लेकिन बाबा को पता है और ड्रामा अनुसार वो क्वालिटी वो गुण और वो शक्ति जागृत भी होती जाती है या कभी कभी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती हमें अपने आप को नहीं पता होता वो वरदान के रूप में बाबा से मिल जाती है क्योंकि कल तो पहले उस आत्मा ने वो पार्ट प्ले किया है इसलिए समय अनुसार उसी राइट टाइम पर उसी घड़ी वो वरदान प्राप्त होता है बाबा का और इंस्ट्रूमेंट बना करके बाबा वैसी ही सेवाएं उस बच्चे के द्वारा करवा लेता है आप में से भी सभी को बहुतों को यह अनुभव होगा कि बाबा का बनने के बाद बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर हमें नजर आती हैं कई ऐसी चीजें नजर आती हैं जो हमने भी नहीं सोचा था कि हम कर सकते हैं अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ हम लोग बाबा ने निमित्त बनाया विदेश सेवा के लिए भी और वो भी ऐसे एक देश में जहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ की सरकार और वहाँ के रूल्स और सब कुछ किस तरह से है कि भगवान का नाम भी आप नहीं ले सकते हैं वहाँ पर और ऐसे स्थान पर भी बाबा का कार्य बाबा का नाम प्रत्यक्ष हो रहा है तो ये तो उसी की कमाल है लेकिन हम बार बार बाबा का ये थैंक्स करते हैं कि हमें उसके निमित्त बनाया और खास ब्लेसिंग्स लेने के प्राप्त करने के अधिकारी बनाया ऐसा बाबा ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दे करके ऐसा चांस दे करके ऐसी सेवा का जिसमें अपनी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं क्योंकि जितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं उतनी ज़्यादा आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं और ऐसा रहा ये पार्ट मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि पहले चंडीगढ़ में सेवाएं करते हुए ऐसा कभी नहीं लगा क्योंकि हमारा लौकिक और अलौकिक जन्म स्थान सेवा स्थान वही रहा तो ऐसा कभी नहीं लगता था कि कहीं और जाना है और विदेश जाने का तो बिल्कुल अंदर से जैसे रिजेक्शन था कि भारत में ही रहना है जैसे देशभक्ति वाले संस्कार होते हैं ना कि अपना भारत ही सबसे अच्छा है मैं समझती हूँ देशभक्त भी हम बाबा के बच्चे ही सबसे बड़े देशभक्त हैं क्योंकि हम ही उस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले हमारी कर्म भूमि जन्म भूमि शुरू से लेकर के क्योंकि जो सतयुग की आत्मा होगी उसका तो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा ना तो इसलिए ऐसा ही कनेक्शन हमेशा फील होता था भी अभी भी होता है क्योंकि भारत भूमि ही हमारी असली रूट्स तो हमारी यहीं पर ही है लेकिन ऐसा लगता था कि बाहर बिल्कुल नहीं जाना कुछ जैसे मधुबन जाते थे या दादी जान के कई बार मिलते थे तो उन्होंने कई बार ऐसे चलते फिरते कहा कि तुमको लंदन भेजना है तो लेकिन मैं बस मुस्कुरा देती थी जवाब नहीं देती थी कुछ भी क्योंकि मुझे अंदर से लगता था कि नहीं जाना है अभी ना तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ भी नहीं कहते थे हम तो ऐसे साइलेंटली सा चलता रहा फिर फाइनली ये 2012 की बात है दादी की तरफ से और जयंती दीदी की तरफ से अचल दीदी थे तब चंडीगढ़ में अभी तो शहर छोड़ दिया उन्होंने लेकिन 
भिखारी ने कहा कि छः मास के लिए ऐसे हैंड की ज़रूरत है वहाँ पे सिक्स मंथ्स के लिए आप भेज दो ठीक है तो परमिशन लेकर के और थोड़ा मन बना लिया कि सिर्फ छः महीने की बातें चलिए एक्सपीरियंस करके आते हैं बाहर भी कैसी सेवाएं हैं क्या है और जब मधुबन पहुँचे तो जैसे सब कुछ चेंज हो गया क्योंकि जब अभी वीज़ा लगाना था लंदन के लिए तो दादी से बात किया कि अभी वीज़ा लगाने का प्रोसेस शुरू करना है और फिर वहाँ निर्मला दीदी हैं तो उनको भी बताया क्योंकि हम वहाँ रुके हुए थे ज्ञान सरोवर में तो होता है एक बड़ों को आप इन्फॉर्म करके फिर आप कोई भी उनका ब्लेसिंग ले करके कार्य शुरू करते हैं तो वैसी बात थी जैसे ही मैंने उनको बोला तो वो बोलते हैं चाइना के बारे में क्या विचार है मैंने कहा कि दादी ने तो मुझे लंदन के लिए बोला है <laughs> और कौन सोचेगा चाइना के बारे में तो कोई विचार नहीं है किसी का <laughs> तो मैंने बोला कि दादी जैसे कहेंगे क्योंकि हम तो दादी के साथ ही संपर्क था दीदी के साथ इतना नहीं था उस वक्त डायरेक्ट तो उन्होंने शायद तो दादी को भी बोला होगा अब दादी ने कहा कि कुछ और भी स्थान है जहाँ पर डिमांड है मैंने ऐसा एक्सपीरियंस्ड हैंड की ज़रूरत है जहाँ जाते ही सेंटर शुरू कर सके जो इस तरह से सेंटर संभाल सके तो पाँच छः अलग अलग कंट्रीज का निमंत्रण हो गया अभी दादी कुछ नहीं है तुम ही चूज करके बता दो क्या कहाँ जाना है मैंने कहा मैं तो चूज़ नहीं करूँगी आप जो बोलेंगे वही बाबा की आज्ञा है मेरे लिए तो दादी कहती ठीक है कल आना कल सुबह क्लास के बाद जैसे दादी अपने रूम में मिलती थी और सबको बादाम अभी भी जब शांति वन में होती हैं तो सबको बादाम सुबह सुबह देती हैं तो आई वेंट देर तो जैसे ही एंटर किया दादी ने बादाम दे करके कहा तुम्हारे लिए चाइना <laughs> और अंदर से क्योंकि जिस वक्त वो घड़ी होती है ना ड्रामा में आपका पार्ट होता है तो कोई दूसरा संकल्प या कोई व्यर्थ संकल्प कुछ नहीं आता और वैसे भी अपने शुरू से लेकर के हाँ जी का पार्ट हमेशा रहा कि जो भी बड़ों ने कहा उसको मना नहीं करना है उसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है और बाबा ने जो मेरी सेवा मेरे से लेनी है अगर इंस्ट्रूमेंट हाजी नहीं बोलेगा तो बाबा कैसे यूज करेगा भले आपने कितनी भी विशेषताएं हो लेकिन वो सेवा में कैसे लगेंगी अगर हाजी नहीं बोलेंगे तो तो जैसे ही बोला बस ठीक है उसके बाद वीजा वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट किया बाहर निकले तो सब लोग मेरे को पूछ रहे हैं डर नहीं लग रहे चाइना में जा रहे हो डर नहीं लग रहे तो सबको ऐसे कहा कि ऐसे कैसे आपको क्या लैंग्वेज आती है चाइनीज इसलिए आपको भेजा है क्या कारण है आपको वहाँ के लिए चूज किया भाषा भी नहीं आती थी कुछ नहीं पता था लेकिन बस ठीक है बाबा भेज रहे हैं मगर सेवा होनी थी अब बात आती है जब वहाँ पे हम पहुँचे हैं उससे पहले वीज़ा का जो प्रोसेस था वो भी एक बहुत डिफरेंट सा एक एक्सपीरियंस हो गया उसमें भी क्योंकि हमने हाँ जी बोला और अंदर से ये निश्चय है कि कुछ तो सेवा बाबा ने करवानी है तो उसके हिसाब से अब लेकिन नॉर्मली जब टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं क्योंकि पहले टूरिस्ट वीज़ा ही होगा उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या बनता है क्योंकि जब बड़े भेजते हैं तो वो हमें ये भी हमारे से भी पूछेंगे बाद में कि वहाँ सब आपको सूट हो रहा है या नहीं हेल्थ के हिसाब से भी सब के हिसाब से तो जो भी एक दो मास का शुरू हो मिलता है लेकिन अक्सर करके टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करते हो वो मिल जाता है घर बैठे लेकिन मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया यहीं रुके थे हम उसी रिपोर्ट सेंटर पे दो दिन के लिए दो हज़ार बारह की बात है और इंटरव्यू उन्होंने किस लिए कॉल किया मतलब कुछ क्वेश्चन मार्क है तो जब हम गए अच्छा सबसे अमेजिंग बात ये थी कि अब फ्राइडे को उन्होंने इंटरव्यू का टाइम दिया और मंडे को मेरी फ्लाइट थी मुझे पहले फिलीपींस हांगकांग होते हुए फिर मुझे जाना था वहाँ लेकिन अब फ्राइडे मतलब आगे सैटरडे संडे तो छुट्टी है एम्बेसी बंद रहेगी फ्राइडे को जब मैं गई सुबह दस बजे का टाइम था तो 
वो लेटर जो बना हुआ था राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन उसने राज्यों का को सर्कल किया हुआ था वो जो ऑफिसर था वो कहता है कि ये क्या है अब इंडियन मतलब चाइनीज एम इंडिया में पता तो होता है ये क्या है उनको मालूम है ब्रह्मा कुमारी ये स्पिरिचुअल है और वहाँ स्पिरिचुअल अलाउड नहीं है एक्चुअली मुझे इंडिविजुअल की तरह अप्लाई करना चाहिए था अपने नाम से लेकिन जिसने भी जैसे भी वो लेटर बना तो वो उसने लेटर हेड पे बना दिया लेकिन बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्काइज उसमें भी कुछ कल्याण था पहले तो उसका क्वेश्चन था कि ये क्या है तो मैंने बोला कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ कि और अभी मुझे छुट्टी मिली है तो मैं छुट्टी में घूमने जा रही हूँ <laughs> क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आप वहाँ ये तो नहीं करने जा रहे हो ना राज्यों का क्योंकि ये तो आप नहीं कर सकते और खास करके टूरिस्ट वीजा पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो सिर्फ घूमने जा रही हूँ <laughs> उसने कहा कि इसके अंदर लेटर में लिख कर लाओ क्लियरली मैंशन करो कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच और प्रीच राज्यों का लिख के लाओ कि मैं ये वहाँ बिल्कुल नहीं करूँगी ये प्रीचिंग राज्यों का तो वो सुबह का टाइम है दोपहर होने वाली है ग्यारह बारह बज रहे थे उसने कहा कि ठीक है आप ये जाके लेटर चेंज करके तीन बजे दोबारा आ जाना लेटर लेके वही दिन है आगे फिर छुट्टी है फिर मुझे जाना है एंड आई फीएम बैक तीन बजे में वापस आई लेटर लेकर मुझे उसने बिठाया बाहर वेटिंग एरिया में और लेटर लेटर लेकर के वो अंदर जाए लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद उसने फिर मुझे बाहर आकर के बोला कि आप किसी को काम विद मी अंदर बुलाया मुझे और अंदर लेके जहाँ पे गए वो उनका एक हॉल था जहाँ सारा स्टाफ बैठा हुआ था और उनकी काउंसिल ऑफिसर्स की वाइफ्स भी बैठी हुई थी और मुझे आकर के अंदर एंटर करके मुझे बोलता है कैन यू टीच देम राज का मेडिटेशन आप इनको मेडिटेशन सिखाएंगे पहले अभी सुबह मुझे खास बोल रहा है कि वहाँ आपको नहीं सिखाना है और ये सब चाइनीज बैठे हैं उनका पूरा स्टाफ चाइनीज है तो आप इनको सिखाएंगे मेडिटेशन मुझे लगा ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि <coughs> उनके तो बहुत रूल स्ट्रिक्ट हैं लेकिन मना तो नहीं करेंगे ना सेवा का चांस मिल रहा है तो तो हमने कहा कि ठीक है वहाँ बैठकर मैंने उनको फिर एक घंटा डेढ़ घंटा वो सेशन करवाया सेशन करने के बाद में उसमें से एक लेडी आई सामने और जो आगे दृष्टि लेने लगी और बहुत उसको जैसे कुछ टचिंग हो रही है और उसको देख करके फिर पूरी लाइन लग गई जैसे एक के बाद एक सब ने वो आधा घंटा तो वो दृष्टि का ही सेशन चला एक घंटा सेशन चला क्लास चली मेडिटेशन करवाया और ये आधा घंटा दृष्टि का ही चला तो लगभग डेढ़ पौने दो घंटे ये सेशन चलता रहा और जैसे ही मैंने पूरा किया वो ऑफिसर आया मेरा पासपोर्ट लेके वीज़ा लग गया है सेम उसी एक घंटे के अंदर उसने वो स्टैंप लगा दिया और मेरे हाथ में दिया मैंने अभी तक कुछ जमा नहीं किया था उस लेटर के अलावा फीस भी अभी तक नहीं दी थी और वीज़ा लग गया था तो उसने बोला फीस का आप ड्राफ्ट लेकर आए हो मुझे ये भी नहीं पता था कि ड्राफ्ट लगाना है किसी ने मुझे सिर्फ इतना बोला था कि पाँच हज़ार के करीब फीस होती है और हमारी इनोसेंस देखो कि हम सिर्फ पाँच लेकर गए थे वो भी कैश ड्राफ्ट भी नहीं था पाँच से ऊपर एक रुपया भी नहीं था उसने कहा कि पाँच हजार आठ सौ फीस है अब मेरे पास तो नहीं है मैंने कहा मेरे पास तो पाँच हजार ही है और वो भी कैश है <laughs> वो कहता है लेके कोई बात नहीं आई विल मैनेज उसने अपनी तरफ से आठ सौ डाल के ड्राफ्ट बना के मीन्स बाबा जी के बारे में समथिंग मुझे ऐसे लगा कि ये वीजा की स्टैंप नहीं है ये बाबा की तरफ से स्टैंप है कि सेवा होनी नहीं है शुरू हो गई है तो यहाँ से सेवा शुरू हो गई है तो इतना जैसे बाबा को साथ रखते हैं तो कैसे बाबा की मदद मिलती है 
मुझे तो मेरी तो आंखों में आंसू थे मैं बाहर निकली हूँ जब मैंने मधुबन में भी कॉल करके बताया मैं पूरा बता भी नहीं पा रही थी एक्चुअली क्योंकि जिस तरह का वो सीन था वो तो फिर हम जाने या वो जाने और तो मतलब वो जो फीलिंग है आपकी एक अनिश्चितता से अनसर्टेनिटी से आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल असंभव सा लग रहा है और उसको भी वो संभव कर दे और वो भी ऐसे <laughs> और ऐसा अमेजिंग वो एक्सपीरियंस रहा कि फिर लगा कि फिर अभी कोई कुछ भी कह रहा है भले कैसे करोगे कैसे होगा वहाँ पे तो बड़ा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो आप ठीक है जो भारतवासी रहते हैं उनको सुनाना इंडियंस को सुनाना बाकी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बिल्कुल भी सुनाने की कोशिश मत करना सब मुझे ये वार्निंग देने की कोशिश कर रहे थे अब ये हम देखो आपके सामने बैठे हुए हैं सब <laughs> ये समर्पित है अभी सेंटर पर रहती है तो इस तरह से सेवा बा, तो बाबा ने करवानी थी इसलिए बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया स्टैंप लगा दिया सिग्नेचर कर दिया तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई ह्यूमन बीइंग कर रहा है ये तो भगवान की स्टैंप लग रही है चाहे फिर कोई कुछ भी कहे जैसे कोई नशे में होता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता है ना फिर तो ऐसे वाली फीलिंग थी फिर भी फिर भी जब तक हम चले नहीं गए तब तक जो मिलता था जाते समय भी जहाँ जहाँ भी ऑन द वे हमको जाना था वहाँ पहुँचने के बाद भी जो इंडियन कम्युनिटी थी वो बार बार मुझे वार्निंग तो मिलती रहती थी कि इन लोगों को नहीं टच करना आप सिर्फ भारत वालों को सुनाना भारत वाले वहाँ अपने बिजनेस में बिजी हैं बहुत कम कोई प्रोग्राम में आ गए बहुत कोई ऐसे एक दो आने लगे मुरली में सुबह यहाँ दो सौ की क्लास और वहाँ दो और वो भी कभी आए कभी नहीं आए अपनी मर्जी से क्योंकि मोटिवेशन भी उस तरह नहीं होता है ना आप फिर इकट्ठे होते हैं तो तो ऐसे अकेले गए थे अब ऐसे स्टार्ट हुआ अब फिर क्या होता है कि फिर हमने वो टाइम जैसे बाबा ने हमें दिया वो छः सात महीने शुरू के स्टडी करने का वहाँ के कल्चर को वहाँ के रूल्स को वहाँ की जो भी वहाँ का सिस्टम है और उनको किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ के लोकल लोगों को क्योंकि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था तो वो स्टडी किया और वैसे नॉर्मली कौन इतना गहराई में जा कर सोचने की कोशिश करता है तो वो बाबा की तरफ से एक टाइम मिल गया और तपस्या का समय मिल गया क्योंकि अब कोई आए या ना आए हमारा जो सुबह का और शाम का रूटीन है तो हम भले अकेले हों हम अपना जो लिविंग रूम क्लासरूम बनाया हुआ था उसमें इस तरह से नहीं बना सकते जैसे यहाँ चित्र लगाए हैं या ये सब सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखा है ब्रह्मा बाबा का भी नहीं रखा है ताकि किसी को भी ऐसी कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं आई और ना ही बाहर बोर्ड होता है कि बोर्ड देख करके कोई अंदर अपने आप आ जाए और इसके अलावा ड्रेस का भी ध्यान रखना पड़ता है अगर रोज़ सफ़ेद साड़ी पहन करके बाहर निकलेंगे तो भी उनको शक होगा कि ये कोई कल्ट है या कोई धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो इसलिए उसका ध्यान भी रखना पड़ता है सेंटर में तो पहनते हैं लेकिन बाहर फिर चेंज करके जाते हैं तो इस तरह से बहुत सारी लिमिटेशंस होते हुए लेकिन बाबा ने जब कार्य कराना है तो फिर कैसे वो अपने आप टच करता है प्रिपरेशन का टाइम दिया फिर प्रिपरेशन के बाद राइट टाइम पे उन आत्माओं को भी टच करके भेजा मैं किसी क्योंकि अब था कि कैसे संपर्क करें लोगों को क्योंकि आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते आप कोई पर्चे नहीं बांट सकते यहाँ की तरह कुछ भी नहीं वो आपका ये जैसे यहाँ व्हाट्सएप है उनका भी चैट है वो भी सारा वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या भेज रहे हैं सब कुछ कंट्रोल है एक्चुअली तो इस तरीके से करते हुए था कि किसी गैदरिंग्स में जाए किसी प्रोग्राम में जाए जहाँ लोगों से मिले और थोड़ा परिचय ऐसे ही गैदरिंग में गए तो चैरिटी प्रोग्राम था कोई उसमें सभी फॉरेनर्स थे जैसे अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग थे लेकिन सिर्फ एक चाइनीज थे उसमें वो दूर से देख के उसको पता नहीं क्या लगा मैं तो करेक्ट कपड़ों में थी सफ़ेद कपड़े ही नहीं पहने हुए थे तो वो आई आकर के कहती है कि 
and you look so peaceful. वो बोलती है कि आपकी इतनी क्योंकि सारे इतने सारे लोगों को वो कहती है मैं देख रही हूँ लेकिन उसमें आप अलग दिख रहे हो क्या करते हो वो थोड़ा अंग्रेजी बोलती थी तो उसने बात की तो मैंने बताया कि मैं मेडिटेशन करती हूँ तो ये नहीं कर, बताया कि करवाती भी हूँ <laughs> ये नहीं बता सकते कि सेंटर है उस वक्त बिल्कुल भी नहीं तो उसने कहा कि मुझे सिखाओगे तो मैंने कहा ठीक है लेकिन मुझे साथ साथ उन सब की आवाज़ें आ रही थी जो कहते थे कि किसी चाइनीज़ को यहाँ लेके नहीं आना <laughs> सेंटर पे नहीं लेके आना क्योंकि इन सब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सब इंडियंस वहाँ रहते थे उस बिल्डिंग में काफ़ी इंडियंस थे जहाँ हम थे शुरू में तो अब मुझे वो भी अंदर से सुनाई दे रही आवाज़ है कि उन्होंने सब ने बोला है अब ये कहती है मुझे सीखना है तो मैं मना तो नहीं करूँगी तो मैंने उसको कहा बहुत ही उक्ति से कि मेडिटेशन के लिए ना कोई ऐसा नेचुरल सा स्थान हो कोई गार्डन हो जहाँ पे पेड़ पौधे हो अच्छा ऐसा वातावरण हो तो वहाँ पे हम आपको सिखाएंगे तो वो कहती ठीक है मैं आपको गार्डन में लेके चल रही हूँ तो वो रोज़ आती थी अपनी गाड़ी में मुझे अलग अलग रोज़ किसी बगीचे में कभी किसी बगीचे में तो बगीचे में बैठ के हम राजयोग का क्लास करते थे तो इस तरह से हमारा वो शुरू की पहली पहली सेवा इस तरह से शुरू हुई सात दिन का कोर्स है ना हमारे यहाँ पे वहाँ पे सात दिन मुझे उसको सिर्फ आत्मा समझाने में लगे कि आप ये शरीर नहीं है आत्मा है क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं था और कब उसको फिर समझ आ गया सात दिन में आठवें दिन आकर के वो मेरे से पूछती है कि पर मैं अपने आप को आत्मा समझू क्यों मैं तो शरीर के साथ ठीक हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर के साथ मैंने बोला कि फिर मेरा भी चिंतन चलता था मुझे समझ में आने लगा कि इन लोगों का सोच और सब कैसे है फिर इसके बाद परमात्मा का परिचय देना था अब परमात्मा कौन है भगवान का तो नाम ही नहीं ले सकते लेसन उसको कराने से पहले मैं बाबा के कमरे में कम से कम एक घंटा बैठ के जाती थी कि अब बाबा अब आप बताओ आप ही टच करो उसको भी आपने टच करना है अब आपका परिचय देना है लेकिन आपका नाम नहीं ले सकते तो कैसे देना है तो जब मैं उसको क्लास करा रही थी तो मैं अलग अलग वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश कर रही थी सुप्रीम एनर्जी या कुछ ऐसे शब्द पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको बात नहीं समझ क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मैंने फिर क्या हुआ जैसे हम लोगों को हम तो रोज़ मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं तो बाबा ही है ना हमारा तो भगवान बाप है तो हमारे लिए बहुत कॉमन है ये बोलना बाबा तो ऐसे ही बात करते करते मेरे मुख से निकला बाबा तो जैसे ही मैंने ये बोला तो वो कहते ये ठीक है ये समझ में आ गया तब तक मुझे ये नहीं पता था कि चाइनीज़ में फादर को बाबा बोलते हैं <laughs> तो फादर और मदर को बाबा और मम्मा बोलते हैं इसलिए बाकी सारी भाषा अलग है लेकिन ये दो शब्द सेम है तो इसलिए उसको एकदम से वो फीलिंग आई बाबा शब्द से तो उसको उसके बाद फिर आसान हो गया फिर उस बहन ने अपने घर में क्लास शुरू करी सेंटर पे तो हम वैसे नहीं बुला सकते थे शुरू में बाद में फिर सिचुएशन बदली फिर हमने सेंटर पर भी बुलाना शुरू किया लेकिन पहली पहली जो सेवा है उसके घर से हर संडे को फिर उसके घर में ही क्लास होती थी पंद्रह बीस कभी कभी पच्चीस लोग हो जाते थे नए जो उसके संपर्क वाले या फिर आगे एक दूसरे से बाय वर्ड ऑफ माउथ जैसे वो स्प्रेड होता है एक दूसरे के आगे आगे अपने फ्रेंड्स को लेकर आना इस तरह से शुरू हो गया एक प्रोसेस अच्छा एक और बात बताती हूँ कि जैसे गए हम पहले दिन जैसे पहुँचे थे चाइना तो पहला पहला विजन जो बाबा ने एक दिखाया ऐसा कहीं या मन में आया ऐसे संकल्प कि यहाँ से ये चाइनीज की पूरी फ्लाइट मधुबन जा रही है ऐसे ऐसे फीलिंग आई ये सब है तो बाबा के ही बच्चे ना इनको पता नहीं है बाबा को तो पता है और मधुबन तो इनको जाना है तो ऐसे फीलिंग आई 
लेकिन कुछ दिन के बाद वो जैसे वो चित्र जो था मन में जैसे कोई ड्रीम होता है ना धीरे धीरे भूल जाता है भूल जाते हैं पर सबकॉन्शियस में रहता है तो वो वाली चीज़ हुई क्योंकि परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि वो गुम हो गया बिल्कुल अब इस संडे की क्लास में एक बहन आई एक दिन तो उसने उसको बहुत अच्छा लगा पहले दिन आई वो उसने कहा कि ये ज्ञान बहुत यूनिक है ये विजडम तो चाइनीज लोगों को बहुत ज़रूरत है तो आप इसको और ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाओ मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ इसमें क्योंकि हमें पता है कि हमारी सरकार हमारे जो रूल्स नियम यहाँ के हैं वो आसान नहीं है इन सब चीज़ों के लिए लेकिन मैं एक ऐसे बुद्धिस्ट मांग हैं उनको जानती हूँ वो उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है अगर उनसे आप मिलो मैं मिलवा सकती हूँ अगर उनको अच्छा लगा तो फिर आपकी सेवा बड़े रूप में हो सकती है तो हमने कहा ठीक है मिलने में तो कोई हर्जा नहीं है अब जब मिलने जाना था उनको उस समय मुझे पता था कि वैसे ही इस देश में भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं और बुद्ध धर्म के अंदर भी आपको मालूम है कि वो आत्मा की बात करते हैं पुनर्जन्म की करते हैं लेकिन परमात्मा की बात नहीं करते हैं तो इसीलिए वहाँ पर सिर्फ बुद्धिज्म अलाउड है वो भी अपनी रीति से वो उन्होंने चेंज किया हुआ है सब खान पान और सब वैसा ही है लेकिन तो मैं जब मिलने गई जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया मैं बैठती हूँ उसके पास जाके बात करना शुरू करती हूँ तो सबसे पहला प्रश्न उसने मुझसे ये पूछा डू यू बिलीव इन गॉड आप भगवान को मानते हो और वैसे ही देखते हैं कि इंडिया से आए हैं तो वहाँ पे ये तो है उन सब के मन में कि इंडिया जो है एक बहुत स्पिरिचुअल रिलीजियस लैंड है तो उसने पहला ही सवाल ये पूछा मैं उसको क्या बोलूँ थोड़ा कंसर्न भी था अगर मैं हाँ बोलती हूँ तो भी मुश्किल ना हो जाए कहीं और ना तो हम बोल ही नहीं सकते ना कैसे बोलेंगे ना तो मैंने उसको अभी फ्रेम करना शुरू किया आंसर अपने मन में हाँ मुझे लगता है कि भगवान जो है वो एक शक्ति है सुप्रीम एनर्जी तो जैसे ही मैंने बोला अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया मुझे तो पता नहीं है मुझे आगे क्या बोलना है अभी एक ही शब्द बोला और उसने कहा कि मैं भी यही समझता हूँ वो कहता है भले बुद्ध सब मैं इसकी बात नहीं करते हैं लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि महात्मा बुद्ध से ऊपर भी कोई शक्ति है और मुझे उसकी सर्च है वो कहता है कि मैं उसको बड़े समय से सर्च कर रहा हूँ तो आप मुझे इस, इसका कुछ आंसर दे सकते हो क्या फिर तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया ना जब उसने बोला कि मैं मान जाऊँ तो फिर मैंने बहुत उस कॉन्फिडेंस से उसको सुनाना शुरू किया अपना माउंट आबू का भी सब बता दिया कि हमारी ऐसे स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है और इस तरह से हमारा ये कार्य चलता है और हम हर साल वहाँ जाते हैं अभी यहाँ रहते हुए भी तो उसने कहा कि अगली बार आप मुझे भी लेके जाओगे तो मैंने कहा कि ज़रूर लेके जाएंगे तो उसने कहा लेकिन मेरे कुछ फॉलोअर्स भी मेरे साथ जाएंगे तो मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है आप चलिए कितने लोग होंगे लगभग आप मुझे बताना तो मैं वहाँ से उस हिसाब से परमिशन लेती हूँ डेट्स वगैरह पता करके तो उसने कहा लगभग दो सौ एक फ्लाइट एक फ्लाइट जैसे ही उसने ये बात बोला तो मुझे फिर वो स्मृति आई जो मैं भूल चुकी थी जो बाबा ने ही फिर तो पक्का ही हो गया ना कि ये बाबा ने ही वो विजन दिखाया था क्योंकि ये कल तो पहले हुआ था और ये होना है मैंने वहाँ से वहाँ मैसेज मधुबन में भेजा कि ऐसे लगभग 200 का ग्रुप है जो आना चाहते हैं सेप्टेम्बर अक्टूबर में जब भी टाइम वहाँ से मिल सके तो मुझे पता है क्या रिप्लाई आया कि आपने एक जीरो गलती से तो नहीं लगा दिया <laughs> क्योंकि ये ऐसी डिफरेंट सी एक बात थी कि वहाँ से और ऐसे देश से आप दो सौ लोग तो लेकिन फिर फाइनली वो सब डेट्स फिक्स हुई जाने का बना और दो सौ बासठ का ग्रुप वहाँ से पहली बड़ी दो हजार चौदह दो हज़ार चौदह में जो पहला बड़ा ग्रुप वहाँ से आया उसके बाद फिर हर साल अभी रिट्रीट्स होती हैं लेकिन वो बहुत विशेष ग्रुप रहा क्योंकि पहला पहला 
बड़ा ग्रुप वहाँ से आया था और पहले ओ में रुके इधर और यहाँ रिट्रीट किया दिल्ली में चार पाँच दिन का और फिर मधुबन में भी दस दिन उनके रहे और काफ़ी उनको पालना मिली तब गुलजार दादी भी थी वहाँ पर जानकी दादी भी थे और बहुत सारे विदेश की बड़ी बहनें भी आई हुई थी तो सभी की पालना मिली जैसे ऊपर के हॉल में भी कोई दूसरी टीचर्स की क्लास चल रही होती थी नीचे इनका रिट्रीट चल रहा था चलते फिरते भी सीनियर्स आ जाते थे ग्रुप से मिलने के लिए मतलब उनका भी भाग्य था ना जैसे अंत में आके भी बाबा ने उनको वो वाली पालना जो इतने देर से आए हैं ये आत्माएं तो वो सारी पालना उनको जैसे उन दस दिनों के अंदर देनी थी इस तरह से हुआ और फिर दिवाली उन्होंने वहाँ मनाई मधुबन में सबके साथ वापस जाने के बाद फिर सेवा का रूप काफ़ी बदल गया क्योंकि ये सब अलग अलग शहरों से आए थे जहाँ जहाँ से जिनको ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ उन्होंने फिर अपने अपने स्थान पर निमंत्रण देना शुरू किया और वहाँ से फिर हम जाना शुरू किया निमंत्रण के आधार से फिर वही लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे या जो भी परमिशन लेनी होती है वो लेकर के अलग अलग युक्ति से उस तरह के टॉपिक रख के जो कि वहाँ स्वीकार हैं वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से तो ऐसे सेवाएं शुरू हुई और अभी काफ़ी स्थानों पे बाबा के बच्चे वहाँ पर बैठ के अभी भी आप देखिए आपको मालूम है कि कैसी परिस्थिति अभी चल रही है चाइना में और हम वो कैसे बाबा ने एक मास पहले ही वहाँ से जो भी भेज दिया एक्चुअली मुझे कल 18 फरवरी के दिन मेरी फ्लाइट थी मुझे आना था इस डेट को लेकिन जनवरी में ही वहाँ से मतलब से मैसेज आया ये लोग तो मुझे से भी पहले आ चुके थे यहाँ पे क्योंकि ये पिछले ग्रुप के साथ आए थे तो ये अभी तक यहाँ आए हैं सुरक्षित <laughs> क्योंकि ऐसे समय में भी बाबा के बच्चे जिनको बाबा से प्यार है तो फिर बाबा भी तो रक्षक है ना तो वो राइट टाइम पर उनको वहाँ से निकाला मुझे भी ऐसे ही मधुबन से कॉल आया और उसी समय फिर हमने प्लान किया अभी मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं थोड़ा अर्ली चली जाती हूँ अभी आए उस दिन मैं सोच रही थी नेक्स्ट वीक की करा लेती हूँ मैं ऐसा करके लेकिन जैसे ही मधुबन से कॉल आया कि अभी आ जाओ सोचो मत मैंने उसी दिन की फ्लाइट बुक की और ऐसा ही हुआ अगले दिन आ करके हमने यहाँ की न्यूज़ में देखा कि उधर अगले दिन ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया शायद डिले करते तो निकलना भी मुश्किल हो जाता फ्लाइट्स भी सब कैंसिल हो रही थी तो उस दिन भी जब एयरपोर्ट पे गए तो लगा कि काफ़ी सीरियस है क्योंकि अंदर बैठ के हमें कई बार नहीं पता चलता है तो वो चेक करके सबको फिर भेज रहे थे एयरपोर्ट पे भी चेकिंग हो रही थी इंडिया में आने के बाद भी चेकिंग हो रही थी तो लेकिन बाबा ने बुला लिया राइट टाइम पर इस तरह से अभी यहाँ बैठे हुए भी वहाँ क्योंकि वैसे भी अपने अपने घर में बंद है सब बाबा के बच्चे सभी सेफ हैं जहाँ पर भी बैठे हैं कुछ लोगों को काम पर जाना ज़रूरी है क्योंकि उनकी जॉब्स ऐसी हैं जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल में उनका काम है या अभी कुछ फैक्ट्रीज जो नेसेसिटीज़ की हैं वो शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने तो उनको काम पर जाना ज़रूरी है पर लेकिन बाकी घर में ही हैं अभी सब लॉकडाउन है ऑलमोस्ट लेकिन जहाँ पे भी बैठे हैं इधर से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं अभी भी सुबह और शाम हम लोग यहाँ से भी उनको सेशन करवाते हैं और उधर भी जो सेंटर है वहाँ पर एक बहन है अभी सबको बुलाना तो अलाउड भी नहीं है और सेफ भी नहीं है कोई घर से बाहर निकले और आए तो बिल्कुल वैसा सा समय जैसे बाबा ने कहा था कि आप जा ही नहीं पाओगे दरवाज़ा नहीं खोल पाओगे खिड़की नहीं खोल पाओगे ऐसा समय आएगा मुझे वो बाबा का वो महावाक्य याद आ रहे थे कि सचमुच में और अचानक से था आप देखो दो दिन पहले तक भी लोगों को पता थोड़ा ही होता है तो कहीं पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी ड्रामा के फाइनल सीन्स चल रहे हैं और सब जैसे हम आए हैं उससे अगले दिन की जो मुरली थी उसमें भी बाबा ने बोला और बाबा कई बार पहले बोल चुके हैं ये बात कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ निकलेंगी जो एक साथ जो लाइलाज होंगी एक साथ कई आत्माएं फिर इस तरह से हिसाब किताब चुपटू होंगे क्योंकि चुपटू तो होने हैं ना जाने से पहले तो कैसे चुपटू होने ये सब विधि जो है ये ड्रामा की मूल है तो 
तो ये एक तरफ वो ड्रामा अपना काम कर रहा है और अंतिम सीन्स फाइनल सीन्स ड्रामा के हमारे सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ यही चीज़ें हमारी याद की शक्ति को भी बढ़ाती हैं क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं ना अब कुछ बाबा कई बार कहते हैं ना बाप आपका टीचर है या ड्रामा आपका टीचर है तो किसी किसी के लिए ड्रामा भी टीचर बनता है जब परिस्थिति आती है तो उनको रियलाइज होता है अब ऐसे ऐसे लोगों के भी मैसेज आते हैं जो कि कई दो तीन साल पहले कोर्स किया लेकिन उसके बाद नहीं कोई टच में भी नहीं है तो अभी वो उनके भी मैसेज आ रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे लिए आप मेडिटेशन करो और आप तो भारत में बैठे हो वहाँ पे तो इतना उनको वो बिलीफ है कि आप मधुबन में हो या भारत में हो तो वहाँ तो बहुत पावरफुल एक लैंड है तो वहाँ से आप बैठ करके हमारे को सकाश भेजो और चाइना के भाई बहनों को तो वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं इसके अलावा कुछ मेडिटेशन ऐसे रिकॉर्ड करके रोज़ भेजते हैं उनको ताकि घर बैठे ही वो अभ्यास कर सके अभी कल भी एक माता वहाँ पर है वो रोज़ एक्चुअली वो मुरली से बाबा का गीत बनाती है चाइनीज में और फिर वो गाती है रिकॉर्ड करके भेजती है रोज़ अकेले अकेले बैठे हैं ना तो बाबा की याद भी और ज़्यादा बहुत प्यार से जैसे वो अंदर से उनको टचिंग्स होती हैं तो फिर बाबा भी सुरक्षा कवच बन करके उन सब के ऊपर बैठे हैं इवन वो जो सिटी है वुहान जहाँ से शुरू हुआ है ये सारा और वहाँ तो बहुत सीरियस है वहाँ पर भी दो फैमिलीज हैं जो कि बाबा के बच्चे काफ़ी सालों से बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं तो उनका जो बेटा है उसको जाना होता है काम पे अभी स्टार्ट हो गया है इस वीक से बाकी सब भले घर में ही है लेकिन वो भी सब सेफ है तो सुरक्षा का वच तो दिखाई देता है बाबा का बाकी ये बहनें जो हमारे साथ हैं सिस्टर रोज हैं सिस्टर सिंधी है सिस्टर सिंधी जो है ये स्कूल में टीचर है मैथ्स टीचर है ये पढ़ाती हैं अभी क्योंकि न्यू ईयर वहाँ का जो चाइनीज न्यू ईयर है उसकी छुट्टियाँ चल रही थी कैसे बाबा देखो टच करता है जिस दिन छुट्टियाँ शुरू हुई हैं मतलब जैसे अगले दिन से छुट्टी शुरू है आज लास्ट डे है ना स्कूल का उसी दिन की रात की फ्लाइट करा करके ये आ गई कि मुझे तो जितना ज़्यादा टाइम मिले मुझे मधुबन में और इंडिया में स्पेंड कर रहे तो एक्चुअली बाबा की टचिंग थी ना ये उसी दिन पैकिंग उसने पहले से करके रखी हुई थी स्कूल से वो सीधा एयरपोर्ट गई है लगेज अपना कार में लेके <laughs> तो इस तरह से आई फिर अभी तो काफ़ी दिन से वहाँ पे सेवा भी कर रही थी और मधुबन में बाबा से मिलके भी आए अभी 19 को हम लोग मधुबन जा रहे हैं दोबारा इस ओरिजिनली तो इस ग्रुप में ही जाना था तो अभी इसमें जा रहे हैं वो एक पहले वाला तो बोनस मिल गया और बाकी सिस्टर रोज जो है ये सेंटर पर ही रहती हैं अभी इनको लगभग छः साल से बाबा की बच्ची हैं और पाँच साल लगभग हो गए हैं सेंटर पे रहते हुए और पूरी तरह से अभी तो ये औरों को भी ज्ञान सुनाते हैं बाबा ने कहा ना ज्ञान रतन सुनना भी है और सुनाना भी है तो सबके साथ शेयर भी करती हैं और काफ़ी सारी ऑलराउंड सेवाएँ सब आ रही हैं इसलिए ये बहुत एक्टिव आत्मा है सारा दिन बहुत कुछ जैसे बाबा भी ऐसी ही कोई विशेष आत्माओं को चुनते हैं और ये दोनों ही कुमारियाँ हैं ये भी कुमारी है ये भी कुमारी है एज बता सकते हैं पचास साल की है ये शरीर की आयु पचास साल है और <laughs> लेकिन दोनों ही कुमारियां हैं और ये पहली पहली समर्पित कुमारी है चाइना की बाकी अभी मुझे नहीं पता है कितना समय है क्योंकि आज शायद वर्किंग डे भी होगा लेकिन अगर पाँच मिनट में थोड़ा सा ये शेयर करें
Chinese. Thank you. 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 Miara Luhani Grab. Luhani Grab. Rosena. I'm very happy to be here and uh, can go with Sakha Didi to visit uh, every center. I feel also very fortunate. This is uh, my sixth year in Gyan. Six, seven years because after DD come to China seven year, I one year after one year I get to know Brahma Kumaris. Because before I'm always looking for something. That uh, kind of material, this logic word cannot give. So in Brahma Kumaris I found the answer. But even though in the beginning I don't know much and what is that? But it's a very attracted me about uh, is the atmosphere of the center and the vibration from Didi, the kind of love and caring. So let me put me in the center. So later on, I get to know actually this is God's love. I feel very amazing in this journey because in the beginning actually I don't believe God. And I don't have any other religion. Actually, I'm kind of dislike this kind of people talk about God, talk about religion things. I feel it's kind of boundary and limit me, cannot do other things. And we don't properly understand what is spiritual. But after come to Giyang, I slowly, slowly understand what is our true religion? Who is God and who am I? So after that, then I believe, and now I will say, Hum Bhagavan Ki Pachavahe. <laughs> yes, really, after understanding, we really know this is true knowledge. We know this is the way of life and is a part of knowledge. It's not the devotee, not like other kind of, we just do do like other people what they do. But now we after understanding and we know this is good for us and for other people, for whole the world. So we willing to do and we very thanks we have this kind of chance can to improve ourselves and at the same time can serve other people, make my life is better and make this world always better. Anshati. Sister Cindy. Om Shanti. Okay,我来到爸爸这里有三年半。在那边沙龙给他压力，爸爸就发生了。在爸爸这里呢，我就是感到非常的安全啊，温暖。自从就是在广州啊到了爸爸的家中心啊，认识萨布拉弟弟，
所经历的事情其实就是爸爸在一手安排的就是我不开心的开心的我遇到的人和事其实都是在一个戏剧里面所以呢到现一直到现在我都坚持留在爸爸这里啊为爸爸服务很开心能够在印度这一次能够来在印度那么长的时间我想也是肯定是爸爸安排 所以我想也是肯定是爸爸安排所以我想也是肯定是爸爸安排所以我想也是肯定是爸爸安排所以我想也是肯定是爸爸安排所以我想也是肯定是爸爸安排所以我想也是肯定是爸爸安排所以我想